హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇలా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దాని నుంచి రేషియో కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నాడు ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫార్టీ త్రీ ఏబి ఈక్వల్ టు జీరో ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ముందు ఈ ఈక్వేషన్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి రాసుకుందాం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో అంటే ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఈ రెండు మనం ఒక తీసుకునే ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఈజీగా రావాలి ప్లస్ యాడ్ చేస్తే మధ్యలో ఉన్నటువంటి టర్మ్ రావాలి సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసేటట్టు ట్రై చేద్దాం ట్వెల్వ్ని టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీగా రాసుకుంటాం అలాగే థర్టీ ఫైవ్ని ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్గా రాసుకుందాం చూస్తే ఫ్యాక్టరైజ్లో త్రీ ఫైవ్స్ సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ టూ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీ కదా సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తాన్ని ఫ్యాక్టర్గా పెడదీస్తే ఇలా వచ్చింది దాని ప్రకారం మనం ఎలా రాద్దామంటే ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్ ఈ ఫార్టీ త్రీ ఏబిని ఏం రాస్తామంటే ఫిఫ్టీన్ ఏబి కాను ట్వంటీ ఎయిట్ ఏబి కాను రాస్తాను అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఏబి మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏబి ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ని అలాగే ఉంచుతాను చూడండి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ రెండు ఇట్లా ఏం కామన్ ఉందో చూడండి ట్వెల్వ్ ఏ స్క్వేర్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఏబిలోంచి ఏ ఒకటి కామన్గా ఉంది రెండు ఇట్లో త్రీ టేబుల్ ఒకటి క్యాన్సిల్గా ఉంది సో కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ ఏ క్యా కామన్ తీస్తా త్రీ ఏ తీసేస్తే ఇంకా ఫోర్ ఏ మైనస్ దీనిలో త్రీ వచ్చేస్తే ఇంకా ఫైవ్ ఉంది ఏ వచ్చేస్తే ఇంకా బి ఉంది ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి ఉంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు ఇట్లో కూడా ఏం కామన్ వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ త్రీ ఏ కామన్ తీస్తే ఇది వచ్చింది కదండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫోర్ ఏ వచ్చేట్టుగా కామన్ తీసుకో ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి వచ్చేట్టుగా కామన్ వస్తుంది అన్నమాట అంటే రెండింటిలో సెవెన్ ఉంది అలాగే బి ఉంది సెవెన్ బి కామన్ తీసేస్తే ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ సార్ ఫోర్ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి సెవెన్ వచ్చేస్తే ఇంకా ఫోర్ ఉంది బి వచ్చేస్తే ఇంకా ఏ అలాగే ఇక్కడ ప్లస్ అంటే టూ మైనస్లోనే కాబట్టి ఒక మైనస్ వచ్చేస్తే ఇంకో మైనస్ ఉంది దీనిలోంచి సెవెన్ వచ్చేస్తే ఇంకా ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్లోనూ ఈ టర్మ్లోనూ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి అనేది కామన్ ఉంది ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి కామన్ ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి కామన్ తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంది అక్కడ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి కామన్ తీస్తే మైనస్ సెవెన్ బి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది ఈక్వల్ జీరో ఇది కూడా ఈక్వల్ జీరో ఫోర్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ త్రీ ఏ మైనస్ సెవెన్ బి ఈక్వల్ టు జీరో ఫోర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బి మైనస్ ఫైవ్ బీట్ వస్తే ప్లస్ ఫైవ్ బి ఇప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి కావాలి కాబట్టి ఏ బై బి తీసుకుందాం ఏ బై బి ఏ బై బి ఈ బిని తీసుకొచ్చేస్తే ఏ బై బి అవుతుంది ఫైవ్ అక్కడే ఉంది ఫైవ్ బై ఫోర్ అలాగే ఇక్కడ కూడా త్రీ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బి సో ఏ బై బి ఈక్వల్ టు ఈ సెవెన్ ఇక్కడే ఉంది త్రీని తీసుకొచ్చేస్తే సెవెన్ బై త్రీ అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అయినా పర్లా ఏ ఇస్ టు బి ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ అయినా ఆన్సర్ ఈ రెండు ఇట్లో రెండు కూడా ఆన్సర్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ